Für eine Modellbahnanlage opfert so mancher ein ganzes Zimmer seiner Wohnung. Doch was, wenn der Platz nur begrenzt ist? Der Modellbahner Axel Zimmermann hat mit seiner neuesten Anlage bewiesen, dass Platzmangel kein Argument ist. Seine Anlage hat eine Fläche von nicht einmal 0,7 Quadratmetern. In dieser Winterlandschaft ist alles ein wenig kleiner. Dennoch ist die Detailtreue verblüffend. Doch Axel Zimmermann hat viel Erfahrung beim Bau von Modellbahnen. Früher hatte er eine originalgetreue Gartenbahnanlage der Mülsengrundbahn. Als der Platz nach einem Umzug nicht mehr reichte, vermachte er sie den Priesterhäusern. Doch irgendwann juckt es dann doch in den Fingern. Im Schrank standen noch ein paar Modelle. Und da hat man eben den Gedanken, mit, den, mit diesen Modellen noch etwas äh, anzufangen. Und da haben wir gedacht, wir machen eine Winteranlage. Ich sage mal so, eine Mischung zwischen Heimatberg und Modellbahn. Weil wir das weihnachtliche Geschehen in den Mer Weihnachtsmärkten auf die Pla äh, unsere Platte bringen wollten. Wenn Axel Zimmermann sagt, unsere Anlage, dann meint er damit seine Frau, die die Begeisterung für dieses Hobby ebenfalls teilt. Anders ginge es wahrscheinlich gar nicht. Das Entscheidende am Hobby des Mannes ist natürlich, dass die Frau mitzieht. Und da bin ich eigentlich gut dran gewesen die ganzen Jahre. Meine Frau hat das auch immer fasziniert, wenn sich auf einer solchen Modellbahnplatte etwas bewegt hat. Und der Ausdruck ist da, dass wir zehn Jahre lang mit einer Ausstellungsanlage unterwegs waren. Und das geht nicht, wenn die Partnerin da nicht mitzieht. Um eine solche Anlage zu gestalten, braucht es Zeit. In diesem konkreten Falle waren es zwei Jahre. Er kauft allerdings auch keine Standardmodelle, die man dann nur noch auf das Brett stellen muss. Bei ihm sollte die Szenerie schon exakt sein. Der Bergaufzug mit Blaskapelle ist da nur ein Beispiel. Das ist nicht handelsüblich. Es gibt einzelne Figuren als Standfiguren, aber man muss sie ummodifizieren nach den Vorstellungen, die man sich hier zurechtgelegt hat. Und mir ging es darum, die Schneeberger Tracht bei diesen äh, Bergleuten äh, nachzuvollziehen. Und da muss man eben mit viel Geduld und Akribie versuchen, das zu bewerkstelligen. Das Wichtigste, was man beim Bau einer solchen Modellbahnanlage braucht, ist neben der Geschicklichkeit auch viel Fantasie. Und man muss sich immer und überall Anregungen holen. Das ist richtig. Die Ideen liefert einen das Leben. Weihnachtsmarkt besichtigen oder auf Weihnachtsmärkten gehen. Und wenn wir uns mal längere Zeit zurück erinnern, am Zwickauer Weihnachtsmarkt gab es jahrelang eine Eislauffläche. Und das habe ich versucht auch hier im Nachhinein noch mal zu realisieren. Und natürlich der traditionelle Bergmannsaufzug gehört zu jedem Weihnachtsmarkt dazu. Einige Figuren hat Axel Zimmermann mit seiner Frau zusammen im Sommer bei strahlendem Sonnenschein auf dem Balkon bemalt. Weil da erstens das Licht besser ist und weil er andererseits nicht der Typ ist, der in der Sofaecke hockt. Ich bin mehr äh, manuell veranlagt, das heißt, ich will unter meinen Händen was entstehen sehen. Für mich ist das nicht, hier, äh, stundenlang am Computer zu sitzen. Und das, dieser Linie bin ich eigentlich treu geblieben. Ich habe mich mit Zeit frühester Kindheit mit der Modellbahn beschäftigt und das ist nur jetzt mein, sag ich mal, mein Ende meiner Bastellaufbahn. Ob man ihm das glauben kann? Schwer vorstellbar, wenn man sieht, wie viel Liebe allein in dieser Modellbahn steckt. Nur 0,68 Quadratmeter und doch so faszinierend echt.